本日は一足早くこのご時世の旅動画をお送りいたしますぜひ一緒に癒されてくださいこんにちは、ももかです突然ですが皆さん最近皆さんは何系の動画をよく見ますか今私がハマっているのは旅動画まあねこんな時期だからいろんな方のね旅動画を見てちょっとね旅行気分を味わっております本当にこれねこの時期おすすめですよ落ち着いたらこんなところ行ってみたいなとかえこんな素敵なところあるんだとか綺麗な映像で本当に癒されるんですよねというわけで本日は私桃香が一足早くこのご時世におすすめな新しい旅のプランをご提案させていただきたいと思いますそれでは行ってみようはいというわけで着きましたー本日は我が家から車で2時間半こちらこれからの観光を見据えたさまざまな取り組みに挑戦している地域栃木県の茂木町に来ましたっていうかめちゃめちゃ広大もう空気が美味しい茂木といえばそうあの有名なツインリンク茂木があるところでございますだがしかし今回はツインリンク茂木は行きません新しい旅のプランですからなんだかネットで見たんですけど今茂木町では60分で歩く茂木里山の健康ウォーキングコース10選ということで茂木町のね知られざる魅力を存分に楽しめる10本のウォーキングコースがね紹介されてるんですよ本日はねその中から私桃香は食べるジュエリーに誘われて緑農園周辺散策を皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思いますぜひ皆さんも一足お先に私と一緒にね旅をしている気分になってみましょうそれでは行ってみよう風がすごいはいというわけで緑農園さんに来ましたなんとこちらでは完熟した激うまなイチゴが時間無制限で食べ放題でございますよしいや何個食べれるんだそれでは行ってきますというわけでまずとちおとめちゃんから行きますね、はい、じゃあちょっとお邪魔しますこんにちはすごっ見てめっちゃ長いんだけどすごくないすごいめっちゃ長いあとはミツバチが飛んでいるんであ、思いました、はい、刺されるように注意してください<笑>え、こう…八…篠田さん、あの、美味しいイチゴの見分け方とかってありますかイチゴの見分け方は、まずは、はい、えっ、ー、と、色ですねこれが染まりかけて色づいている途中ですね、うん、こちらがスーパーに出ているイチゴですねよく,、はい、よく見えますよね、はい、それがだんだんこう色づいて、うんうんうん、ヘタの方まで赤くなってくるんですね、うんうんはい、これ真っ赤になってヘタまで真っ赤に染まったのが食べ物、はい、しかもこのヘタの沿ってますよね、うん、あ確かに、はい、この沿ってるのがこれは食べ物のサイズもっと細かく言うとロケット型に細長い形になっていて、うん、ここに筋がこう入っているのがもう完熟で到着していて、はい、本当に甘いですねちょっと探してみよう、はい、<笑>ちょっと探してきます、はい、すごい、うん、蜂は飼ってるだけなので大丈夫ですペットですからね、はい、赤い赤くてヘタが赤く染まりきってヘタが上に逆立ってるやつあ、あ、これとかいいんじゃないえ、これめっちゃ赤くないえ、これ超良くないつまんで、もうひねるだけでここからもうヘタから綺麗に取れますはいじゃあこうつまんであ、ほんとだ、綺麗に取れためっちゃ赤くないこれ超美味しそうこっちの方が甘いかもしれませんあ、こちら<笑>はい、はい、こちらの方が美味しそうここがめっちゃわかるここはドゥンってなってますこれ篠田さん推しですじゃあちょっとイチゴいただきますねヘタの上の方から食べるのがね美味しいんですよ先っちの方が甘くなるからまあ甘いのを後半に取っとくみたいな感じですねじゃあこちらの、はい、いきますいただきます<笑>うんあんまうち今まで食べてる中で一番甘いんだけどこれなんか口の中で溶けますねトローンって
めっちゃうまいびっくり舐めてた完全にうまっこれほんと食べてみてほしいわちなみに皆さん知ってると思いますけど栃乙女の栃は栃木の栃ですからねちょっとこちら自分が取ったやつとちょっと比べてみますねうんやっぱり篠田さんがね選んだやつの方が断じ美味しいでもこれもめっちゃ美味しいこれいちごでこういう鬼のような形で、うんうん、これ甘さが2箇所乗ってますおーそういうことか、はい、2倍ってことかそうですねこれ甘い部分はあとであのググっていただければわかりますけれども甘いところは2箇所ありますおーありがとうございますこういちごを探していただくのもいちごの楽しみそうですねすごいなかなかレアゲットレアキャラ、はい、これねこれ2個食っていきたいよねこれちょっといっちゃおうかな了解ですめっちゃあやっぱいちご好きだな超おいしいえー、素敵一番食べたのは70個とか食べた子とかがいるらしいですやばいよねじゃあちょっと無制限なのでとちおとに堪能したいと思いますこれ私分かりましたこの本当に完熟したいちごだったら練乳いらないうちいつもいちごとかって結構練乳つけてたんですけどいや今回は練乳なしで大丈夫ですよしめっちゃいい香りめっちゃ赤いこれとかやばくない、まあ、形が悪いものが美味しかったりする、まあ、野菜もそうですよね形がやっぱりどうしても形悪いものは敬遠されがちなんですけど、うん、食べてみると美味しい、はい、だから消費者の方にはそういうところもやっぱり理解して買っていただきたいっていう気持ちはあります、はい、ちなみに緑農園さんはあのー、いちごの種類はとちおとめだけですかえー、と,とちおとめのほかにとちあいかっていう品種があります今年2シーズン目の栽培になりますので、うん、そちらもぜひえいいんですかいいですえじゃあいきましょうはい、はい、お願いしますちょっと食べ比べもしたいと思いますわすごいもう一応めっちゃいい匂いはいというわけで皆さんこちらとちあいかのいちご畑ですえ,えめっちゃ例えばいちごっぽい形じゃない本当にザいちごって感じの形綺麗な形もう基本的にあのいちごのもう皆さんがイメージしてるいちごの形、うん、確かにあの三角形と、うんうんうんはい、塩止めと比べてあの奇形ですねさっ,さっき見たあの鬼の形したみたいな鬼の角みたいな形したいちごっていうのはほとんどない確かにもうこういう理想的な三角形本当だ綺麗めっちゃ、はい、僕らは栽培してて感動しましたけど<笑>、はい、確かにここら辺見てくださいほぼねみんな綺麗な同じような形で均等統一感がすごい。はい、というわけで比べてみたいと思います。こっちが土地乙女。こっちが土地愛花。というわけで比べてみます。はい、じゃ、まずこちらさっきの土地乙女。うん、ふん。めっちゃ甘い。じゃ、いきますね。初。甘っ待ってうちはとちあいかのが好きかもしれないめっちゃ甘いなんかね食感がねすごいねいいですねサーみたいな感じでジュワーみたいなめっちゃ美味しい<笑>やっぱあのとちあいかの方が酸味が少ないみたいなので甘いですねでうちはすごい甘いのが好きなのでもう断然とちあいかのが好きでしためっちゃ美味しい見てくださいこの贅沢なとちあいかの量やばく見てこれとかお花ついちゃって可愛いわね皆さん見てくださいこのとちあいかはヘタの部分がくぼんだハートっぽい形なんですよめっちゃかまあいかちゃんって感じですねやっぱり酸味がなくてめちゃめちゃ甘みが特徴的ないちごらしいです大好きほら赤くないとちあいかでさこの形って何気にレアなんじゃないこれでもこれですらこの綺麗なのこれ取ってすぐ食べる今ね4つボコボコボコボコしてたからね4つ4倍もう絶対友達としての盛り上げる絶対行こういやーもうほんとおいしかったまあねほんとにこれもうちょっと私舌がちょっといちごに関しては超えちゃったかもしれませんねもうほんとごちそうさまでした大満足ですぜひ皆さんも緑農園さんの完熟いちご堪能してみてくださいこれは来なきゃ損ですよは
はいというわけで今いちごが食べ終わってもうめっちゃお腹いっぱいでしたもう本当にこんな美味しいいちご食べたの初めてということでちょっと食べ過ぎちゃったのでちょっとねカロリー消費も兼ねてちょっと歩いてみましょうかてか皆さんこののどか感すごないもうこんなね静かなのどかなところで歩いたらもうね体もすごいリフレッシュされますよねなんかもっとここら辺下調べしておけばよかったな,なんかなんかねちょっと茂木町について詳しい人とかいませんかねあれなんか写真撮ってる人がいますねなんと YouTuber さんかなちょっと声かけてみますねはいどうぞすいませんはいこんにちはこんにちは,にちはどうしましたどうしましたどうしましたというわけで本日はですねうどんとみかんさんとのコラボでございますせーのうどんとみかんですよろしくバラバラやないかお前うどんとみかんと申しますよろしくお願いしますお願いいたしますすごいすごいすごいすごいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやお邪魔しますはいいらっしゃいませいらっしゃいませどうちなみに今日はどっか行ってきたんですかえっと今日は緑農園さんといちご狩りのところに来ました最高のとこ行ってますねこれはめっちゃ美味しいよね,しいよねうん今からのプランとかなんか考えてますなんかおすすめのところとかってあったりしますあじゃあもうね、はい、あのいいとこがありまして、うん、法道寺というお寺がすぐ近くにあるんで、うん、ちょっと行ってみますかあじゃあぜひあの、はい、お願いしますじゃあ近いのでちょっと歩いて早速行ってみましょうかはい、はい、お願いしますじゃあ行きましょうはいはいはいはいはいはい早いなめちゃくちゃ早いなすごいな<笑>僕が一番最初出たのめちゃくちゃ早かった6秒台ぐらいちゃうか若いって素敵<笑>はいということで報道寺の入り口ですねはいはい来ましたこちらです上上がったらあるってことですかそうですそうですだからちょっとねあの短いんですけれども上りがありまして、うん、はいまあ若いから多分大丈夫だと思います行、はい、けます<笑>じゃあ行きましょうかはい、はい、えなんでそんなに茂木町に詳しいんですか、はい、<笑>あとねこれはね本当ややこしくて出身地は全然違うんですけど、うん、そうなんですか僕ら自転車に乗ってるんですね、うん、YouTube で動画上げてるんですけど、うんうん、で自転車がすごく走りやすい町だなっていうところから始まって<笑>で、茂木町でそういったね、動画、茂木町の動画を撮って、こう PR して地域を盛り上げていこうっていう活動をやり始めて、茂木町 YouTuber になったっていう感じですね。すごい。茂木町 YouTuber。茂木町 YouTuber。確かに堅苦しい感じやけど、<笑>結構フランクよ。結、う、構、ん、フランクに自転車こいでるからね、茂、う、木、ん、町来たみたいな感じ。うんうんうんそうそうそうそう、こんな感じやね。ちなみにみかんさんってスタバの元店員さんなんですよ、ねはい。えー、なんで知ってるの。知ってるね。<笑>私めっちゃ動画で、スタバの再現シリーズって言って、はいはいはいはい。すごいスターバックスのやつを再現してるんですよ。あ、そうなんですね。うん、そうですよ。あ、そうです。四年ぐらい、その地元の和歌山県で、ドライブスルー付きの。そのスタバで、働いてたんですよね。で、それで、スタバの店員として、あるあるとか、知識とか。うんうんうん、はい。詳しいと思います。だからなんかあのフラペチーノのカスタマイズとか言ってもらったらすぐ。すごい。何でもお答えします。はい。しかもドントミカンさんウーム野球部ですよね。めちゃくちゃ詳しいな。<笑><笑>そうそうそうそう。調べてくれてる野球部で、うん、はい、はい、いろんなクリエイターの人と活動してますね。うんうん、そうですね。はい、だからなんかあスポーツとかも大好きなんで。うんうん私も今体育でソフトボールやってます。あ<笑>対決しちゃう。いや全然そんな<笑>。<笑>そんなすぐバッチリするんじゃないじゃん。モ<笑>カちゃんあのここをこの道を行ったら、うんうん、ちょっと有名な記念碑が立ってるんやけど、ちょっとそこ行ってみる。あはい。あせっかくやしね。ちょっと行ってみよう。うん、あすごい。住職さんが。住職さんがなんか。住職さんがめっちゃ蹴ってんねんけど。<笑>すごいすごいすごい。ごいごい<笑>スケールよサッカーしてたんです。すごい。お前な。ワントラップツートラップしてる。うん、<笑>もらいましょう、うん。こんにちは。こんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいました。こんにちは。ちょうど住職さんもおるし、ちょっと改めてこれちょっと教えてもらえますか。うんうん、住職さんよろしいですか。じゃあ,あの説明しますけども、敵討ちってわかりますかね。はい。
、えーとですね、いとこ同士が喧嘩をしまして昔の武士がね、うんはいあのー、で切りかかってしまったんですけども結局手打ちにあって片方が死んでしまって、うん、で昔は喧嘩両成敗って言って本当は平等に、うん、あの処分しなきゃいけないのに片方だけ不当にあの扱われて。しまったので、うんうんうん、あの切られた方の息子さんがなんと12歳、うんうん、お父さんの敵を打つんだって、うん、心に誓ってその周りの重臣たちと一緒に敵を打つまでの間ここに3年余り潜んでいたんですよ。へー3年も潜んでるんですね<笑>それはあのやっぱりね狙われてるのは分かるからきっとあいつは恨んでるって思っているので。うんはい、あのー逃げますしうどうしたら敵が打てるかなとかどこに隠れてるかなっていうのとここから江戸にこう偵察に行きながらここではみんなあの農業をしたり、うんまあ、身を隠して潜んでいて、うん、で昔あの敵を打とうって決めても打てるなんてなかなかできないことなんだけども無事にあの打ち入ることができて相手を仕留めた。だけどもまあ仕留めたけれどもやっぱりそれは良くないよってことであの島流しにはあって帰ってきた時にここに大変お世話になりましたって言って階段を寄付してくださったんですよねその階段を寄進しましたよっていう福祉とまあその息子さんの名前が刻まれている説になります、えー、歳歳ですもんね年下え今ももちゃん何歳14ですじゃあ十三十四なんだっけ忘れてる自分の年齢忘れてる<笑><笑>あのお父さんとかって何歳だったかなわかるけど<笑><笑>えー、でもあれでしょつい一二年前の年ぐらいの頃でしょ、うん、できるそんな絶対、うんね、しちゃう気絶いや気絶しちゃう<笑><笑>その重圧がすごすぎる気絶しちゃうっていう確かに、ね、<笑>責任が強いなテストとわけはしちゃうからな<笑>、うん、すごいですねお父さんがなんかされたら仕返ししてやろうとは思うかな。あまり思わない。<笑>ひどいな。ちょっとは思ってあげなさいよ。そうでも言ってあげて。<笑>お父さん取りたくなって。<笑>えーって思います。<笑><笑>こんな記念碑がね、茂木町にあるなんてね、ちょっと初めて知りましたね。でもこれ本当見れてよかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあせっかくなので上のお寺の方お参りしていってはどうですか。はい、じゃあ。ぜひ行っちゃいましょう、はい、行っちゃいましょうそれは行きましょうお願いしますお願いしますこちらからなはい,い立派なおお、立派すごい歴史感じるなこれはうんこれもわかりますかねあ、これはよく見たことあるやつですよねこれはえ、徳川の青いのもえー、これが目に入らぬかってやつじゃないですかそうそう水戸門あの印籠ね、うん、あれは水戸の水戸藩の葵の門はちょっとこの葉っぱの数がもっと細かいんですけどこれは本当に徳川幕府即属の葵の門なんですこのお寺はあの徳川家光様が御朱印状をいただいてるんですけどもあの五穀一をいただいた領地になってますので、うん、幕府直属の御朱印寺とすごいえー、こ,こ,使わせていただいこんな金髪入って大丈夫ですか大丈夫ですか<笑>大丈夫だまだ僕またいてないですけど<笑>お,お前逃げるなよ<笑>逃げるなよお前<笑>大丈夫でしたよ<笑>よかったよかったよかった日傘かかった時期大変でございます<笑><笑>あれはね入ると空気感ちょっと変わるね本堂がいますのでさあここでお客様に手を合わせていただいてすごいところまで入ってきちゃいました。こんなの入ってくるない。いや、ちょっとね、ふざけていいかわからん。<笑>絶対赤い。<笑>千手観世和様はですね、諸願成就の仏様でございますから、どうぞ皆様お願い事がありましたら、この前で静かに手を合わせてお願いしてみてください。はい、というわけで今回は私、ももかが一足早くこのご時世にね、すごくぴったりな新しい旅のプランをご提案というわけで都心から来るまで2時間半栃木県茂木町の60分で歩く茂木里山の健康ウォーキングコース10選の中から食べるジュエリーに誘われて緑農園周辺散策を堪能してみましたいやもうほんと楽しかったです。
あの案内してくれてありがとうございました、はい、いやいやいやいやこれでね茂木町好きになってもらって、うん、また遊びに来ていただきたいですねお願いしますその時またお願いしますあぜひともぜひとも<笑>僕たちは暇なのでいつでも行きましょう<笑>スタバもソフトボールも行きましょう<笑>やっちゃいましょうやっちゃいましょう<笑>うどんとみかんさんのチャンネルでは茂木町の魅力を伝える楽しい動画がねたくさん上がっておりますのでぜひ皆さんもチェックしてみてくださいそして今回お邪魔した栃木県茂木町では今回体験したウォーキングコース以外にも魅力的なコースがたくさん用意されております詳細はね概要欄にリンク貼っておきますのでぜひそちらからチェックしてくださいもうほんと今回はね心の底からねリフレッシュできましたほんと楽しかったですぜひ皆さんも栃木県茂木町に遊びに来てみてくださいそれでは皆さんバイバーイ。バイバーイ Why do I make things complicated? Why do I lose all my